ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு சமையல் நம்ம இன்றைக்கி பருப்பு உருந்த குழம்பு எப்படி பண்ண போகிறோன்றது தான் காமிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பருப்பு உருண்ட குழம்பில் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் தேவைக்கு ஏற்ப உப்பு மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் குழம்பு மிளகாத்தூள் இந்த குழம்பு மிளகாத்தூளில் நாங்கள் வந்து வர மிளகா கடலைப்பருப்பு ஜீரகம் மல்லி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு அரிசி போட்டு அரைச்சிருக்கோம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கடையிலையும் குழம்பு மிளகாத்தூள்னு வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு புளி ஊற வச்சுருது அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் இது வந்து குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பருப்பு உருண்டையில் பருப்பு உருண்டைக்கு தேவையான பொருள் வந்து நூறு கிராம் துவரம் பருப்பு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா கழுவி ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் கூட வந்து உப்பும் மஞ்சளும் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் முதல்ல வந்து தோ தோரம் பருப்பை நல்லா தண்ணியெல்லாம் இருத்துட்டு தண்ணி இல்லாமல் கெட்டியாக அரைக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரைச்ச பிறகு அந்த பருப்பை வந்து இதில் போட்டுக்கோங்க ஒரு பவுலில் அதோட மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க இட்லி பிளேட்டை கிரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பருப்பு கலவை அதுலேருந்து குட்டி குட்டி உருண்டையாக பிடிச்சி நீங்கள் இட்லி பிளேட்டில் வச்சிடலாம் ரொம்ப பெருசாக வைக்காதீங்க ஏன்னா குழம்புல போட்டோன்னா அது ஊறி பெருசாக வந்துடும் ஸோ ஓரளவு குட்டியாகவே நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நீங்கள் வந்து உருட்டி இந்த மாதிரி இட்லி பிளேட்டில் அடுக்கி வச்சுடுங்க இப்போது வேக வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் இட்லி பானையில் வச்சு வேக வச்சுடுங்க பருப்பு உருண்டை பக்கத்தில் வெந்துட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து குழம்பு ரெடி பண்ணலாம் ஸோ அகலமான பாத்திரத்தை வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னா கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அடுத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நறுக்குன சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கினோன்னே உப்பு மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளறு கிளறிட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா பச்சை வாசனை போன பிறகு கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பச்சை வாசனை போயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து புளியை கரைச்சி இதில் விட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஓரளவு தாராளமாக நீங்கள் வந்து தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ பருப்பு உருண்டை இதில் போட்டோம் அப்படின்னா திக்காயிடும் குழம்பு கம்மியாக தண்ணி விட்டிங்கன்னா அதனால் கொஞ்சம் தாராளமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க எயிட் டு டென் மினிட்ஸில் இந்த பருப்பு உருண்டெல்லாம் வெந்துடும் ஸோ நாங்கள் இப்போ வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த பருப்பு உருண்டையை இப்போ நம்ம வந்து இந்த குழம்பில் ஆட் பண்ணலாம் குழம்பு இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துருக்கீங்க இல்லையா பருப்பு உருண்டைங்க அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து குலுக்கிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த உப்பு காரம் எல்லாம் அந்த உருண்டையில் நல்லா ஊறும் இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் சிம்மில் வச்சு நீங்கள் குழம்பை இறக்கிடலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஓரளவு திக்காயிடுச்சு அதனால் இறக்கிடலாம் ரொம்ப திக்காற வரைக்கும் நீங்கள் சுண்ட வச்சிங்கன்னா ஆறின பிறகு அந்த பருப்பு உருண்டை வந்து குழம்பெல்லாம் உறிஞ்சிடும் ஸோ அப்புறம் உங்களுக்கு குழம்பு இருக்காது அதனால் ஓரளவுக்கு குழம்பு கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும்போது நீங்கள் இறக்கிடலாம் சுவையான ஆவி பறக்கிற சூடான பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் வந்து சாதத்துக்கு போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட ஃப்ரீக்வெண்ட் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து செய்கிறோம் தேங்க்யூ